বিসমিল্লাহ রহমান রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এইস এস সি হারমেথ মেডিক্সের থ্রি পয়েন্ট ওয়ান প্রশ্নমালা চব্বিশতম পর্বে আমি আলোচনা করব অক্ষরপত্র প্রকাশনী বইয়ের ছয়ের যে নয় নম্বর ম্যাথটি রয়েছে সেই প্রশ্নটা প্রশ্নটাতে বলতেছে এত এত এবং তিনটা বিন্দু দেওয়া রয়েছে তিনটা বিন্দু হতে সমুদ্রবর্তী একটা বিন্দু থাকবে যাকে বলা হচ্ছে পি এখন পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমাদের নির্ণয় করতে বলা হলো সো আমরা একটু যদি চিন্তা করি যে একটা বিন্দু ধরে নিচ্ছে পি বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের এই জায়গায় রয়েছে পি বিন্দু হতে সমুদ্রবর্তী এই বিন্দুটা মাইনাস মাইনাস হলে তাহলে এদিকে হবে চিন্তা করলাম প্লাস প্লাস এদিকে মানটা মাইনাস প্লাস হচ্ছে এদিকে মানটা কোথাও আছে আচ্ছা সাপোজ এখানে বিন্দুটা নিয়ে নিচ্ছি এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক ওয়ান মাইনাস ওয়ান আবার এদিকের বিন্দুর স্থানাঙ্ক যেহেতু এটা প্লাস মানে ফাইভ কমা সেভেন একটা বিন্দু আর এখানে হচ্ছে ধরে নিচ্ছি এই বিন্দুটা মাইনাস এই অংশটা রয়েছে তো এখন সমুদ্রবর্তী যেহেতু বলা রয়েছে এই অংশটা পি বিন্দু থেকে সমুদ্রবর্তী হওয়া মানে এই অংশটা দূরত্ব যা ওর এই অংশটা দূরত্ব তা হবে এবং এই বিন্দুটার দূরত্ব হচ্ছে তাই হবে তো এটা আমাদের বের করতে হবে আমরা এখন সমাধান করার জন্য বিন্দুটাকে যদি ধরে নেই ধরে নিচ্ছে এই বিন্দুটা এ এ বিন্দুটাকে চিন্তা করলাম বি এই বিন্দুটা যদি সি চিন্তা করি তাহলে আমাদের কি হচ্ছে আর পি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা আমাদের যে কোনো মান ধারণ করতে পারে তাই পি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা যদি আমি চিন্তা করি এক্স কমা ওয়াই তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধা হবে আর প্রশ্ন মতে আমাদের কি বলা হচ্ছে এ সিপি সমান বিপি সমান এপি এরা কিন্তু সবটাই সমান তাই আমরা সিপি এর দূরত্ব বের করব পিবির দূরত্ব বের করব এবং এপি এর দূরত্ব বের করব দূরত্ব বের করে আমরা এই দুটা সমান তিনটা সমান দেখাবো আর এখান থেকে জাস্ট ক্যালকুলেশন করলে আমাদের উত্তরটা বের আসবে তাই আমরা মনে করে নেব মনে করি এত এত বিন্দুগুলোর বিন্দুগুলো যথাক্রমে এ বি সি এবং পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক পি অফ এক্স কমা ওয়াই তো আমরা যে বিষয়টা চিত্র এঁকেছি সেই চিত্রটা এঁকে আমরা যা সাধারণ বর্ণটা দিয়ে নিচ্ছি এখন আমরা এখান থেকে মানগুলো বের করার চেষ্টা করব তো এখন আমরা বের করার চেষ্টা করি এখান থেকে পি এ পি এর দূরত্বটা আমরা বের করতে চাই তাহলে এ পি এর দূরত্ব কি হবে সো দূরত্বের সূত্র আমাদের মানে কি ভুজ দেওয়ার অন্তর হোল স্কোয়ার প্লাস কোটি দেওয়ার অন্তর হোল স্কোয়ার ভুজ হচ্ছে এক্স মাইনাস হচ্ছে ফাইভ বলতে পারি হোল স্কোয়ার প্লাস কোটি দেওয়ার অন্তর হচ্ছে ওয়াই মাইনাস সেভেন হোল স্কোয়ার এত এ রুট চাইলে আমরা এখানে কি করে নিতে পারি বর্গ করে মানটা লিখতে পারি আমরা যদি এখানে বর্গ করি তাহলে এ পির মানটা কত বের হবে এ পি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এক্স মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার একে আমাদের ফর্মুলাতে আমরা ভেঙে দিতে পারি অর্থাৎ একে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ফাইভ প্লাস ফাইভ স্কোয়ার আবার এখানে আমরা ভেঙে দিতে পারি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই ইন্টু সেভেন প্লাস সেভেন স্কোয়ার এটা আমরা বলতে পারি দেন আমরা এ পি স্কোয়ার পরিবর্তে এখানে বলতে পারি কত এক্স স্কোয়ার মাইনাস পাঁচ দোগুণ দশ এক্স প্লাস পাঁচ পাঁচা পঁচিশ প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সাত দোগুণ চোদ্দ ওয়াই প্লাস সাত সাতা উনপঞ্চাশ ওকে দেন আমরা এখানে আরেকটু ক্যালকুলেশন করতে পারি অতএব এ পি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আমরা কত পাচ্ছি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স এখানে মাইনাস ফোরটিন ওয়াই প্লাস পঁচিশ আর উনপঞ্চাশে চুয়াত্তর তোমরা এ পি স্কোয়ার পেয়ে গেলাম তো এবার আমরা চেষ্টা করব একইভাবে এ পি পেয়ে গেলাম আমরা পি বির মানটা বের করার চেষ্টা করি অতএব আমরা একবারেই তাহলে পি বি কত হয় আমাদের বি পি বি বি মানে এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস এখানে ওয়াই মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার এত এর রুট ওভার দেন একে আমরা যদি রুট করে রুট বর্গ করে দেই তাহলে এখানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা আবারও ভাঙবে অর্থাৎ সূত্রটা আমরা একবারে লিখে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে যেহেতু মাইনাস আমাদের ক্রিয়েট হচ্ছে সরি এখানে কিন্তু আমাদের মাইনাস টু ছিল তার মানে কি মাইনাসটা হলে এখানে প্লাস হবে তাহলে এক্স মাইনাস সিক্স হবে অর্থাৎ স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার সদ কোনো বারো ওয়াই প্লাস থার্টি সিক্স অতএব বিপি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ফোর এক্স বারো ওয়াই প্লাস থার্টি সিক্স এখান থেকে আমাদের কি মানটা কত বাড়ছে আমাদের 
তাহলে এখানে আমাদের সরাসরি হচ্ছে ক্যালকুলেশন ছত্রিশ আর চারে হচ্ছে চল্লিশ পেয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের আরও একটা মান বের করতে হবে আর একটা হচ্ছে পি সি স্কোয়ার মানে পি সি যদি বের করে নেই তাহলে কি হবে এক্স এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তার মানে এখানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস ওয়াই প্লাস ওয়ান এত এর রুট তো আমরা যদি এখানে বর্গ করে দিতাম তাহলে একবারই লিখতে পারতাম পি সি ছিল বা বর্গ করে দিচ্ছি পি সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স টোয়াইস ওয়াই প্লাস হচ্ছে ওয়ান ওয়ান টু ওকে এটা মানে সমাধান করার জন্য আমরা আরও যে কন্ডিশনটা বলা হচ্ছে আমরা এপির মানে তিনটা যে সমদূরবর্তী বিন্দু পি হলে আমরা তিনটা সমদূরবর্তী বিন্দু পেয়ে গেছি এখন আমাদের কন্ডিশন ইউজ করতে হবে যে এপি ইকুয়ালস টু আমরা কি জানি যে এপি স্কোয়ার এপি ইকুয়ালস টু বিপি পাব আবার আবার এপির সাথে আমাদের পিছিও আমাদের সম্পর্কিত হবে অর্থাৎ মানে পি সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এত তিনটে আমাদের এখন ইকুয়েশন ইউজ করতে হবে সো আমরা এখন শুরুতে বলবো প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে দিয়ে লিখলাম এপি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু বিপি স্কোয়ার আর এপি স্কোয়ার মানটা বসালাম বিপি স্কোয়ার মানটা বসাইছি এখন আমাদের এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে সো ক্যালকুলেশনটা আপনি খুবই সহজ হবে দেখুন এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার উঠে যাচ্ছে আবার এখানে মাইনাস টেন এক্স যদি এপাশে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে প্লাস টেন এক্স হবে আবার এটা যদি এপাশে নিয়ে যাই তাহলে প্লাস চোদ্দ ওয়াই প্লাস এখানে যদি নিয়ে যাই তাহলে মাইনাস সেভেন্টি ফোর আবার এগুলো নিজের জায়গায় প্লাসই থাকবে অর্থাৎ ফোর এক্স যা আছে তাই বারো ওয়াই প্লাস হচ্ছে চল্লিশ ইকুয়ালস টু জিরো দেন এখানে হচ্ছে আমাদের দশ আর চারে হচ্ছে চোদ্দ এক্স চোদ্দ থেকে আমাদের বারো গেলে প্লাস টু ওয়াই মানে চোদ্দ থেকে চল্লিশ গেলে হচ্ছে থার্টি ফোর ইকুয়ালস টু জিরো দেন এখানে আমরা যদি দুই দিয়ে ভাগ দেই সেভেন এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস সতেরো তো এটাকে আমরা দিতে পারি হচ্ছে একটা ইকুয়েশন দিয়ে রাখি দেন আমরা এবং বলতে পারি বি পি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু সি পি স্কোয়ার এবং বি পির মান বসাবো সি পির মান বসাবো তো আমরা লিখে ফেললাম এখন দেন আমাদের এটাও ক্যালকুলেশন করতে হবে এই দুই অংশ সেম সেম উঠে যাচ্ছে আমরা সবগুলো বামে নিয়ে আসবো ফোর এক্স এখানে মাইনাস বারো ওয়াই প্লাস চল্লিশ যদি এখানে নিয়ে আসি তাহলে হবে মাইনাস টোয়াইস এক্স মাইনাস টোয়াইস ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়ালস টু জিরো দেন এখানে হচ্ছে আমাদের এক্স দিয়ে টোয়াইস এক্স চোদ্দ ওয়াই আর এখানে হচ্ছে বাদ দিলে হচ্ছে কত হচ্ছে থার্টি এইট ইকুয়ালস টু জিরো এখন একে আমরা যদি এক এবং দুই রং সমীকরণ আমরা দিয়ে রাখি এবং এক আর দুই আমাদের মান বের করে নিলে হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এখান থেকে সাপোজ আমরা এক্সের মান বা ওয়াইয়ের মান যে কোনো একটা আমাদের বের করে কাজ করলে আমাদের হবে ওকে মান বের করার আগে দেখতে পাচ্ছি এখানে টু দিয়ে আমাদের উভয় পাশে ভাগ দেওয়া যায় তাহলে এক্স মাইনাস এখানে সেভেন ওয়াই প্লাস হচ্ছে উনিশ ইকুয়ালস টু জিরো সো আমরা এক এবং দুই নং সমীকরণ দিয়ে রাখতে পারি এখানে দরকার না আমরা এখান থেকে সরাসরি এক্সের মান বের করে নেই সুবিধা হবে মনে হচ্ছে সেভেন ওয়াই প্লাস এ পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস উনিশ এটা একটা সমীকরণ দেয় দুই এখন এক্সের মান এক নংয়ে বসাই তাহলে আমরা মান বসালে হচ্ছে সেভেন ইন্টু এক্সের পরিবর্তে সেভেন ওয়াই মাইনাস উনিশ প্লাস ওয়াই মাইনাস সতেরো ইকুয়ালস টু জিরো দেন আমরা এখন এখানে গুণ করে দিব গুণ করে দিলে সাত সাত ঊনপঞ্চাশ ওয়াই মাইনাস সাত উনিশে একশো তেত্রিশ প্লাস ওয়াই মাইনাস হচ্ছে সতেরো ইকুয়ালস টু জিরো ইমপ্লাস ডেট পঞ্চাশ ওয়াই ইকুয়ালস টু একশো তেত্রিশ সতেরো একশো পঞ্চাশ পক্ষান্তর করে নিয়ে গেলে দেড়শো ওয়াই ইকুয়ালস টু তিন দেন ওয়াইয়ের মান আমরা এখন দুই নঙ্গে বসাই তখন এক্স ইকুয়ালস টু কত হবে তাহলে সেভেনের জায়গাত বসবে আমাদের থ্রি সেভেন ইন্টু থ্রি মাইনাস হচ্ছে উনিশ তিন সাতা একুশ মাইনাস উনিশ তাহলে হচ্ছে দুই তাহলে আমরা এক্সের মানও পেয়ে গেছি ওয়াইয়ের মানও পেয়ে গেছি আমাদের কোয়েশনটাই ছিল যে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করা আমরা পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ধরেছি এক্স কম ওই আকারে তো অতএ বলবো নির্ণয় পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক টু কমা থ্রি তো আশা করবো আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা একবার সামারি করি প্রশ্নটার জন্য কি কি কাজ করব। 
তো আমাদের কোশ্চেনটা ছিল তিনটা বিন্দু দেওয়া ছিল তিনটা বিন্দু যদি সমুদ্রবর্তী হয় তাহলে আমাদের পি বিন্দুর মানটা বের করতে হবে সো যার কারণে আমরা একটা সামান্য একটা চিত্র এঁকে নিয়েছি তো চিত্র এঁকে আমরা মানগুলো বলেছি যে এখান থেকে যেহেতু তিনটা সমুদ্রবর্তী অর্থাৎ এপি বিপি এবং সিপি তিনটাই সমুদ্রবর্তী তাই আমি এখান থেকে এপির মান বের করেছি বিপির মান বের করেছি সিপির মান এখান থেকে আমি উদ্দীপক থেকে তিনটার মান বের করেছি তাহলে প্রশ্নের মধ্যে সমুদ্রবর্তী মানে কি এপি ইকুয়ালস টু বিপি একটা সমীকরণ বানাবো আবার বিপি ইকুয়ালস টু সিপি আর একটা সমীকরণ বানাবো দুইটা সমীকরণ সো আমরা সেই দুইটা সমীকরণ এখানে আমরা লিখেছি সো প্রশ্নের মধ্যে দুইটা ইকুয়েশন বানিয়ে নিচ্ছি এটা এক নং ধরেছি দুই নং ধরেছি এখন এক নং দুই নং থেকে আমাদের আমরা অপোনয়ন পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করেছি অপোনয়ন পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে চলক যে দুইটা ছিল এক্স এবং ওয়াই তা বের করেছি আর এক্স ওয়াইয়ের আমাদের মান বের করতে পারলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে উত্তর তা চলে এসেছে অতএব নিনা পিবিন্দের স্থানাঙ্ক টু কমা থ্রি তো আমি আশা করবো আপনারা সবাই আমাদের এই প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন সো এর পরবর্তী পঁচিশ নম্বর পর্বে ছয়ের যে দশ নম্বর ম্যাটটি রয়েছে তা আমরা আলোচনা করব তো সেই পর্বটি দেখার আমি তো জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ